विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे बघा मॅग्नेटिझम टॉपिक आपण आज एंड करणार आहे काल आपण इलेव्हन स्टँडर्डचं मॅग्नेटिझम घेतलं आज आपण ट्वेल्थ स्टँडर्डचं वेळ न घालवत आपण काय करूया की पोर्शन डिस्कस करूया ते डिस्कस करत असतानाच मी काय केलं आहे की ऑलरेडी टू थाउजंड सेव्हन पासून टू थाउजंड नाईन्टीन पर्यंत मॅग्नेटिझम या टॉपिकवरती जे क्वेश्चन आले होते ना ते मी बघितलेत इतके सोपे प्रश्न आहेत मग सिलेबस डिस्कस करता करताच मी तुम्हाला सांगेन तुम्ही जर मॅग्नेटिझम ठीक आहे आपलं टेक्स्टबुक ओपन केलं तर पहिलाच पॉईंट काय माहिती आहे का की सर्क्युलर करंट लूप ॲज अ मॅग्नेटिक डायपोल मग ठीक आहे मग म्यू झिरो इज अॅनॉलॉगस टू वन ऑफ ऑन नॉट अशा टर्म्स आहेत तुम्हाला सांगू का आत्तापर्यंत बोर्डमध्ये कधी त्याच्यावरती कुठलाच क्वेश्चन आला नाही आहे ॲज अ एम सी क्यू थेरॉटिकल कधीच नाही आला सी ई टीमध्ये पण नाही चाला लक्षात घ्या तरी काय त्याच्यावर जास्त वेळ घालवायची गरज नाहीच आहे एवढा एक पॉईंट लक्षात ठेवा फक्त संपला आता समजून घ्या त्याच्या नेक्स्ट मात्र जो आहे ना कॅपिटल एम म्हणजे कोण मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट ठीक आहे ऑफ अ रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे आणि माझ्या मते बोर्डला पण तुम्हाला हा क्वेश्चन आलेला होता तुम्ही चेक करा पेपर ठीक आहे बरं सीईटीत काय आलं आहे की सीईटीत सरळ स्ट्रेट प्रश्न आला आहे की मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट फॉर रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज गिव्हन बाय आणि करेक्ट ऑप्शन होता ई व्ही आर अपॉन टू मग मला सांगा काय अवघड आहे सिम्पल फॉर्म्युला आहे मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंटचा ओके इझी क्वेश्चन आला होता त्याच्यानंतर गायरो मॅग्नेटिक रेशो ओके ते पण थोडंसं एक्सप्लेन करतो आता मी इथं काय करतो लक्षात घ्या बघा एम दॅट इक्वल्स टू ई अपॉन टू चला मी त्याला एम न डिवाइड करतोय आणि एम न मल्टीप्लाय करतोय स्मॉल एम म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड आणि मल्टीप्लाय आता झालं काय बघा की ई बाय ट्वाईस एम एम व्ही आर म्हणजेच अँग्युलर मोमेंटम ऑफ रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आता मी जर मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन अँग्युलर मोमेंटम असा जर रेशो घेतला तर यालाच तर म्हणायचं गायरो मॅग्नेटिक रेशो मग सी ई टीत काय आलं होतं टू थाउजंड फोर्टीन आणि टू थाउजंड सेवनचा पेपर जर बघितला बघा टू थाउजंड सेवनमध्ये जे होतं तेच टू थाउजंड फोर्टीनमध्ये होतं फॉर्म्युला विचारलाय ई म्हणजे चार्ज ई अपॉन टू एम सिम्पल नेक्स्ट तुम्हाला सांगू का गायरो मॅनेटिक रेशो टू थाउजंड सेवन्टीन एटीनच्या पेपरमध्ये काय आलं आहे किंवा नाईन्टीनचं मला आता आठवत नाही कुठल्या तरी पेपरमध्ये आता लेटेस्ट पेपरमध्ये काय विचारलं आहे डायमेन्शन्स विचारले आहेत मग मला सांगा आत्तापर्यंत या दोघांवरती जे क्वेश्चन आपण डिस्कस केले हे एकदम इझी होते आता डायमेन्शन्समध्ये गडबड नाही करायची लक्षात घ्या डायमेन्शन्स तुम्हाला माहीत आहे क्यू म्हणजे चार्ज क्यू क्यू ई म्हणजे क्यू क्यू म्हणजे चार्ज क्यू इक्वल्स टू आय टी मग याचा फॉर्म्युला आय इन टू टी आहे आणि एम म्हणजे कोण एम म्हणजे काय सांगा बघू मास म्हणजे काय येणार सांगा एम रेस टू वन येणार आहे मग डायमेन्शन्स इझी आहेत त्याच्यानंतर मॅग्नेटायझेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट सी टीत काय आलं त्याच्यावरती तर तुम्हाला सांगू का नेट मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट दिले एरिया आणि लेंथ दिले ऍक्च्युली मॅग्नेटायझेशनचा फॉर्म्युला काय असतो की एम नेट अपॉन वॉल्युम मग नेट मॅग्नेटिक डायपोल वॉल्युमचा फॉर्म्युला पाय आर स्क्वेअर एच पाय आर स्क्वेअर एच सिलेंडरसाठी पण पाय आर स्क्वेअरसाठी ए घेतलं आणि एच म्हणजेच लेंथ घेतले म्हणजे ए इंटू एल मग एरिया दिलाय लेंथ दिले कॅपिटल एम दिले आणि मॅग्नेटायझेशन विचारलंय फक्त एरिया आणि लेंथ एस आय युनिटमध्ये घ्या हे लक्षात घ्या म्हणजे याच्यावरती काय क्वेश्चन विचारलाय डायरेक्टली सोपं न्यूमेरिकल सिटीत आलंय आता क्युरीज लॉ मग मॅग्नेटायझेशन कुणाला डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे कुणाला इन्व्हर्सली हे अगोदरच्या एक्झाममध्ये आलेलं आहे आणि तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं का की अगोदरच्या एक्झाम झाल्यात म्हणजे अगदी टू थाउजंड वन थ्री फोर टू थाउजंड टू पासून जे पेपरमध्ये जे क्वेश्चन आलेत ना ते परत पुन्हा रिपीट होत आहेत हे लक्षात घ्या बार हे टॉरॉइड ओके त्याच्यानंतर तिथं तुम्हाला फॉर्म्युला आहेत बी इक्वल्स टू म्यू म्यू झिरो म्यू आर म्यू आर म्हणजे वन प्लस ससेप्टिबिलिटी मग त्याच्यावरती क्वेश्चन नाही दिसला कुठं लक्षात घ्या पण याच्यावरती क्वेश्चन आहेत बघा डायमॅनेटिक सबस्टन्स पॅरामॅनेटिक सबस्टन्स आणि फेरोमॅनेटिक सबस्टन्स अरे पण एकच क्वेश्चन रिपीट झालाय त्याची ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी मग सांगू का डायमॅनेटिकसाठी स्मॉल अँड निगेटिव्ह स्मॉल अँड निगेटिव्ह पॅरासाठी स्मॉल अँड पॉझिटिव्ह आणि फेरोसाठी लार्ज आणि पॉझिटिव्ह पुन्हा फेरोमॅनेटिझम ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थेअरी आणि क्युरीज लॉ क्युरीज लॉ किंवा क्युरी टेम्परेचर मग मला सांगा 
क्युरीज टेम्परेचरच्या पेक्षा जास्त टेम्परेचर असेल तो फेरोमॅनेटिक सबस्टन्स कसा बनतो डायमॅनेटिक लक्षात घ्या त्याच्या मॅनेटिक प्रॉपर्टी सगळ्या काय होतात लॉस होतात मग आता अतिशय इझी टॉपिक आहे क्वेश्चन सीट लिहिणारे पण खूप सोपे आहेत तरी देखील आपण काय करूया की थोडेसे टफ क्वेश्चन जे काय सापडतील ते मी आत्ता घेतो बाकीची पी डी एफ तुम्हाला प्रोवाईड केलीच असणार आहे मग आता काय करूया की मला जे टिपिकल प्रॉब्लेम वाटतात एम सी क्यूज ते घेऊया आपण आता हे जे बार मॅग्नेट काढलं आहे ना त्याची मॅग्नेटिक लेंथ आहे चॉईसेल ओके आणि एम म्हणजे मॅग्नेट डायपोल मोवमेंट त्याचा फॉर्म्युला असतो पोल स्ट्रेंथ इन टू चॉईसेल नीट टू थाउजंड थर्टीन वरती याच्यावरती क्वेश्चन आला आणि क्वेश्चन कसा आलाय बघा त्यांनी काय केलंय की याच मॅग्नेटला असं इन द फॉर्म ऑफ आर्क बेंड केलंय ओके आणि तो जो बेंड केलेला अँगल आहे तो आहे सिक्स्टी ओके आणि ही व्हॅल्यू आर दिले आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा तुम्हाला इलेवन स्टँडर्ड माहिती आहे तुम्हाला लेंथ ऑफ आर्कचा फॉर्म्युला असतो एस इक्वल्स टू आर थिटा रेडियन ओके आता लक्षात घ्या एस म्हणजे आर्क लेंथ ते आपण ट्वाईस एल कन्सिडर करणार आहे थोडासा फरक आहे मान्य मला मॅग्नेटिक लेंथ आणि जॉमेट्रिक लेंथ पण आपण निग्लिजिबल कन्सिडर करून सॉल्व्ह करणार आहे दॅट इक्वल्स टू आर मग थिटा डिग्रीमध्ये आहे आता सिक्स्टी डिग्री म्हणजे पाय बाय थ्री रेडियन ना पाय बाय थ्री म्हणजे मला काय मिळालं थ्री इंटू ट्वाईस एल थ्री इंटू ट्वाईस एल अपॉन पाय चला ही व्हॅल्यू कोणाची मिळाली आरची मिळाली ओके आता लक्ष द्या की हा अँगल सिक्स्टी डिग्री आहे आता हे पोल मधलं डिस्टन्स म्हणजे ट्वाईस एल असणार आहे नवीन मॅग्नेटिक डॅपलोमेंटसाठी म्हणजे एम डॅससाठी मला पोल स्ट्रेंथ तर चेंज होणार नाही आहे पण मला हे डिस्टन्स घ्यायचं आहे आणि तुम्ही ऑब्झर्व केलं का हा सिक्स्टी डिग्री आहे हे दोघं इक्वल आहेत म्हणजे हा आयसू सेलस आहे सध्या तरी सध्या तरी आयसू सेलस आहे मग त्याचे बेस अँगल पण इक्वल असणार मग साजी काय मग हा पण सिक्स्टी नाही हा पण सिक्स्टी येणार ना कारण तिघांची ऍडिशन वन एटी मग हा आयसू सेलसच्या ऐवजी आता इक्विलॅटरल होईल मग ही पण आर येणार आहे म्हणजे मला इथं आर घ्यावं लागेल याची बेंट केल्यानंतर मॅनेट ऍपल मोमेंट काढताना आता ऐका मग एम इक्वल्स टू आता हे आर आरची व्हॅल्यू काढली की आपण इथं काय सांगा थ्री इंटू ट्वाईस एल अपॉन पाय आता हे थ्री बाजूला काढा एम इंटू ट्वाईस एल म्हणजे कॅपिटल एम आणि अपॉन पाय हे तुमचं अॅन्सर बरोबर आहे आता इन केस ऑफ जर मी आर्क जर शॉर्टकट कुठला घ्यायचा म्हणला तर त्यांनी तो असा दिलाय बघा की ट्वाईस एम साईन थिटा बाय टू अपॉन थिटा ट्वाईस एम साईन थिटा बाय टू अपॉन काय सांगा थिटा ओके हे थिटा मात्र रेडियन मध्ये पाहिजे आता बघूया आपण हे इथं ऍप्लिकेबल ठरतय का बघा प्रयत्न करा की ट्वाईस एम थिटा आहे सिक्स्टी डिग्री थीटा किती आहे सांगा सिक्स्टी डिग्री मग सिक्स्टी अपॉन टू म्हणजे थर्टी साईन थर्टी ची व्हॅल्यू वन बाय टू थीटा रेडियन म्हणजे सिक्स्टी डिग्री म्हणजे पाय बाय थ्री रेडियन आता या टू ला टू कॅन्सल अपॉन च इन टू केलं की हे थ्री वरती येतील आणि थ्री एम अपॉन पाय मग अँसर आपलं बरोबर आहे तुमच्या लक्षात आलं का मग हा बेंट करण्यासाठी हा शॉर्टकट लिहून ठेवा त्यातलं खालचं थिटा मात्र कशात घ्यायचं सांगा रेडियन मग आता हा प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आलाय आता मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे नीट पी एम टीतलेच क्वेश्चन परत रिपीट होत आहेत आपण एकदा बोलणं झालं आहे आपलं ठीक आहे मग हे लक्षात आलं असेल आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपण त्याच कन्सेप्टवर घेऊया बघा म्हणजे ती कन्सेप्ट एकदाची क्लिअर होऊन जाईल की हा मॅग्नेट आहे नॉर्थ पोल साऊथ पोल समजा आणि त्याच्यामधला डिस्टन्स आहे ट्वाईस एल ठीक आहे आता त्याला मी सेमी सर्क्युलर लूपमध्ये बेंड केला आहे कुठल्या लूपमध्ये सांगा सेमी सर्क्युलर लूपमध्ये मग त्या केसमध्ये थिटाई कोस्ट टू वन एट येणार ओके मग आपण असं करूया चला की अगोदर आपण शॉर्टकटच वापरूया की बघा याची पो मॅग्नेट डॅपोमेंट एम आहे याची एम डॅश आहे फॉर्म्युला काय सांगा बघू ट्वाईस एम साईन थिटा बाय टू आता थिटा वन एटी आहे वन एटी बाय टू म्हणजे नाईन्टी आता अपॉन थिटा रेडियनमध्ये वन एटी डिग्री म्हणजे पाय रेडियन साईन नाईन्टी टू व्हॅल्यू वन तेव्हा ॲन्सर येणार ट्वाईस एम अपॉन पाय की जे बरोबर आहे मग आलं का लक्षात तुमच्या बरं हे थिरॉटिकली सोडवायचं म्हटलं तर मला कसं सोडवायला लागलं असतं माहिती आहे का लक्षात घ्या बघा की ही जी लेंथ आहे दॅट इक्वल्स टू सेमी सर्कम्फरन्स येणार लक्षात घ्या सर्कम्फरन्सचा फॉर्म्युला टू पाय आर असतो याचा येणार पाय आर ओके मग पाय आरची व्हॅल्यू ट्वाईस एल त्यामुळं आरची व्हॅल्यू ट्वाईस एल अपॉन पाय हिकडे येणार 
पण हे डिस्टन्स जे आहे ना ते ट्वाईस आर आहे ना तर नवीन मॅग्नेटिक डायप्लॉमेंटचा फॉर्म्युला बघा आता ह्याची व्हॅल्यू काय एम इंटू ट्वाईस एल मग याची एम इंटू ट्वाईस आर हे डिस्टन्स आता ट्वाईस आर समजून घेण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे ट्वाईस आणि आरची व्हॅल्यू ट्वाईस एल अपॉन पाय आता स्मॉल एम इंटू ट्वाईस एल म्हणजेच कॅपिटल एम हे मधले टू अगोदर लिहितो ह्या दोघांचा प्रॉडक्ट कॅपिटल एम अपॉन पाय मग शॉर्टकट हा कन्फर्म होतोय मग शॉर्टकट तुमच्या लक्षात आला ट्वाईस एम साईन थिटा बाय टू अपॉन थिटा पण ती थिटा रेडियनमध्ये आता इथं मोस्ट इम्पॉर्टंट मी काय लिहितोय लक्षात घ्या की इथं जे मी ड्रॉ केलंय ना ह्याला काय बेंड केलं असं नाही आहे याच्यामधला डिस्टन्स आर आहे बरं का हे डिस्टन्स आर घेतलंय मी डी नाही आहे हा हॉर्स शू मॅग्नेट आहे म्हणजे आपण घोड्याची नाल म्हणतो ना ते आहे लक्षात घ्या मग याच्या मिडवे जर एखादा पॉइंट असेल तर या पॉइंटवर बघा नॉर्थ पॉलपासून आवे बीच व्हॅल्यू असते ओके साऊथ पोलकडे टू वर्ड्स असते त्यामुळे ह्याला बी वन बी टू म्हटलं दोघांचे ऍडिशन करून इथं मी बी म्हणजे मॅग्नेटिक इंडक्शनची व्हॅल्यू काढायची म्हणली तर तो फॉर्म्युला मी डायरेक्ट लिहिणार आहे एट म्यू झिरो एम अपॉन फोर पाय आर स्क्वेअर मग हा पण एक फॉर्म्युला तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा फॉर्म्युला बरोबर आहे म्यू झिरो एम अपॉन फोर पाय आर स्क्वेअर इंटू एट हॉर्स शू मॅग्नेट मग हे सगळं बेंड करायचं तुमच्या आता लक्षात आलंय आता आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया आता लक्ष द्या नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तो टू थाउजंड इलेव्हन टू थाउजंड ट्वेल्व ला रिपीट झालाय की वायर आहे त्याची लेंथ येल दिले ओके आणि तिला ना एकदा याच वायरला स्क्वेअर लूपमध्ये कन्व्हर्ट केलं आहे आणि सर्क्युलर लूपमध्ये याला आपण एम एस म्हणूया आणि याला आपण एम इंटू सी म्हणूया असं ठीक आहे मग ह्या दोघांच्या मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचा त्यांनी रेशो विचारलेला आहे आता ऐका स्क्वेअरच्या बाबतीत कॅल्क्युलेशन करू आणि हे सेम आपण ना कुठे केलं माहिती आहे का इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनमध्ये ई इक्वल्स टू डी फायव्ह डी त्याच्यात लक्षात घ्या मग तुम्हाला माहित आहे का बघा की आता बघा की फोर इंटू साईड म्हणजे यल येणार कारण पेरिमीटर दॅट इक्वल्स टू लेंथ असते त्यामुळं साईड इक्वल्स टू यल बाय फोर मग एरियाचा फॉर्म्युला काय असतो रे स्क्वेअरचा एरिया साईड स्क्वेअर मग याचा स्क्वेअर म्हणजे एल स्क्वेअर बाय सिक्स्टीन ए एस म्हणूया आपण ठीक आहे सर्कलच्या बाबतीत काय होणार त्याची जी सर्कमफरन्स आहे टू पाय आर दॅट इक्वल्स टू एल येणार तेव्हा आरचा फॉर्म्युला एल अपॉन टू पाय मग एरिया इक्वल्स टू काय येणार पाय आर स्क्वेअर मग पाय आणि आर स्क्वेअर म्हणजे एल स्क्वेअर अपॉन फोर पाय स्क्वेअर यालाही कॅन्सल होतील म्हणजे एल स्क्वेअर अपॉन फोर पाय आलं सर्कलचा एरिया आता शांतपणे लक्ष द्या की मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला एन आय ए एन म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स दोघांचे नंबर ऑफ टर्न्स वन आहे तो कॉन्स्टंट आहे आय म्हणजे काय सांगा करंट दोघांच्या मधून सेम करंट पास होतेच त्याने दिलंय याचा अर्थ मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एरिया त्यामुळं स्क्वेअर अपॉन सर्कल दॅट इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वेअर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल चला नुसतं व्हॅल्यू पुट करा ना सर्कलचा स्क्वेअरचा एरिया काय एल स्क्वेअर अपॉन सिक्स्टीन ओके सी ह्याचा एरिया काय सांगा एल स्क्वेअर अपॉन फोर पाय पण फोर पाय वरती जातील मग एल स्क्वेअरला एल स्क्वेअर कॅन्सल फोर आणि सिक्स्टीन आहे अॅन्सर येणार पाय बाय फोर मग आलं का लक्षात एकदम इझी आहे चला नेक्स्ट प्रॉब्लेम लगेच घेऊया आता व्हिडिओच्या शेवटी आपण थोडेसे काही पॉईंट्स पुन्हा एकदा रिवाइज डिस्कस वगैरे करूया बरं का कसं आहे माहिती का की हा जो टॉपिक आहे ना मॅनेडिझम ह्याच्यावरती स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहेत जास्त ट्विस्टिंग काय नाही आहे कारण काय माहिती का हे एकमेकांशी रिलेटेड जास्त काही नाहीच आहे म्हणजे ह्या टॉपिक अजून कुठल्या बऱ्याचशा टॉपिक्समध्ये रिलेटेड आहे का नाही आहे मग आता तुम्हाला सांगू का मग सी इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न ह्याच्यावर येऊ शकतो की आपण मग अशीच बोललो की मॅनेटी डायपोल मोमेंट फॉर्म्युला काय यन आय ए नंबर ऑफ टर्न्स देतील करंट देतील रेडियस देतील क्रॉस सेक्शन एरिया काढा मॅग्नेटिक डायपोल मोवमेंट किंवा त्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहितीच आहे की एम इंटू ट्वाईस एल किंवा त्याचा अजून एक फॉर्म्युला ई व्ही आर अपॉन टू मग यातला कुठला तरी एक फॉर्म्युला तुम्हाला वापरायला जमलं पाहिजे पण आता मोस्ट इम्पॉर्टंट काय अजून एक सांगू का की बी इक्वल्स टू म्यू झिरो म्यू आर इंटू एच हा एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे ओके आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की म्यूज आर म्हणजे रिलेटिव्ह परमिबिलिटी एच म्हणजे मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी हे मॅग्नेटिक इंडक्शन आता इश्यू काय आहे बघा लक्षात घ्या इश्यू नाही फॉर्म्युला म्हणूया आपण की याचा फॉर्म्युला आहे वन प्लस सबसेप्टिबिलिटी आणि इन टू एच हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे मग तुम्हाला कसं माहिती आहे का की तुम्हाला 
रिलेटिव परमिटीच फॉर्म्यूला मिला वन प्लस ससेप्टिबिलिटी और हि ससेप्टिबिलिटी हेच्ती थेरॉटिकल क्वेश्चन तीन वे रिपीट जाए कि परत रिपीट करते मैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटन्स ती स्मॉल एंड निगेटिव आते पैराबायनेटिक स्मॉल एंड पॉजिटिव आते पेरो पॉजिटिव पे लार्ज आते तुम्हें क्या करा महत है का हे डायमैग्नेटिक पैराबायनेटिक एंड फेरोमैनेटिक प्रॉपर्टीज ना हे जे सब्सटन्स है ना हे सग्या प्रॉपर्टीज करा ओके हा सग्या प्रॉपर्टीज मैं यूट्यूब एक्सपेरिमेंट तैयार है लक्षा गया मैं सगत प्रॉपर्टीज करा एखाद क्वेश्चन यू शको ओके आता बगा समझू घे प्रयत्न करा मैं क्या संगत आता मैग्नेटाइजेशन का फॉर्म्यूला तुम्हारा सगड़ना महत्ति है एम नेट अपॉन वॉल्यूम अब बह न्यूमेरिकल मैं का सॉल्व करूँ दी नहीं है क्या सद्या महत है का अतिशय सोपे अतिशय सोपे है लक्षा गया बग आता एक न्यूमेरिकल मिनट जस्ट डिस्कस करते सी टी लाला प्रश्न है तो कि ना मस दिल और डेन्सिटी दिल अरे मस दिल डेन्सिटी दिल अपने को वॉल्यूम मैं तुम्हारा डेन्सिटी का फॉर्म्यूला महती है मस अपॉन वॉल्यूम मैं तुम्हारा मस दिल डेन्सिटी दिल वॉल्यूम का ना कि वॉल्यूम का अजु एक फॉर्म्यूला तुम्हारा महत है ए इन टू एल तो वपरा हाच क्वेश्चन तो सीट चलता होता मैं वैल्यू देन सॉल्व करना का ही ही अर्थ नहीं है मैं विद्यार्थी मित्रों अतिशय छोटा सा वीडियो तैयार है ओके मैं जास्त न्यूमेरिकल्स घत नहीं है कारण मैं तुम्हारा देना है ओके हंड्रेड पर्सेंट डिस्क्रिप्शन मे लिंक आना है फिफ्टी के आसपास क्वेश्चन आते हैं तैयार लगे सॉल्व करा घे कमी वे सॉल्व करना प्रयत्न कराएँ असा कॉन्फिडन्स हाईवा कि नहीं मेरा मैग्नेटिजम के प्रश्न जमना तो तीन मार्क अपने हाथ में लेते हैं लक्षा गया मैं एक 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 टॉपिक अपन करो ना तो कुछ ही सब्जेक्ट अवगड़ जा रही है लक्षा गया मैं करता है अभ्यास बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद